ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி வேக்கன்ட் இருக்குது அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வேக்கன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு சிலபஸில் நமக்கு பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் யூனிட் த்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்கோதம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் சில முக்கியமான கான்செப்டை இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கு எக்ஸாம் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் நடத்தியிருக்காங்க அதில் கேட்ட அது ஒரு அனலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டை நான் இங்கே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த அல்கோதமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து ஒன் மார்க் கேட்டிருக்காங்க நாலு டூ மார்க் கேட்டிருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாலு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பத்து மார்க்கு இதில் எட்டு மார்க்கு டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு மார்க்குக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீயில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்கோதமில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இந்த பர்டிகுலர் யூனிட் மட்டும் நம்ம நல்லா படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் எயிட்டீன் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு எந்தெந்த போர்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு நான் இங்கே ஒரு அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்கோதம் பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரெண்டு பார்ட் இருக்குது பார்ட் ஏ என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் மட்டும் கேட்பாங்க பார்ட் பியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் மட்டும் நமக்கு கேட்பாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி கொஷினில் பத்து ஒன் மார்க்கும் நாலு டூ மார்க்கும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் மார்க்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பரில் யூனிட் த்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதுதான் நமக்கு சிலபஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சிலபஸில் நமக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்கோர்தம்ஸ் ஸோ அப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில டாபிக்ஸ் சிலபஸாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அல்கோர்தமில் சில டாபிக்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு அல்கோர்தம் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சார் ப்ரீ டிஃபைண்டு ஸோ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸாக தான் நமக்கு கேட்பாங்க பட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கொடுக்குறது ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய டாபிக் எது அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்டை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா இதில் கேட்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் கொஷினை நம்மளால் ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் லாஸ்ட் இயரில் கொடுத்த அந்த நாலு டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு டூ மார்க் கொஷின் இந்த பாட்டிலேருந்து மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஷின் மட்டும்தான் அல்கோர்தம்லேருந்து வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாட்டில் எதை எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எது எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அதிகமாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு நாலு புக் ரெஃபரன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு புக்குமே பார்த்திங்கன்னா நான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு எக் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் அதாவது கிளாசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேபி சம்மந்தா புக்கும் அதே மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்கோர்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அருப்போட புக்கும் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு படிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அல்கோர்தமும் த டிசைன் அனலைஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அல்கோர்தம் இந்த ரெண்டு புக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்கோர்தம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு படிக்கலாம் இந்த நாலு புக்கிலேருந்து தான் மெயினாக நமக்கு இவங்க கொடுத்துருக்கிற அதாவது டிஆர்பி கொடுத்துருக்க சிலபஸ் கவர் ஆகுது இன்றைக்கி நம்ம என்ன இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறது போகிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் டேட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ டேட்டா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸோ சிங்கிள் ஆர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படிங்களாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் சிங்கிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதே மாதிரி எங்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஆர் ஃபேக்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கலெக்டட் டுகெதர் அப்படின்னா சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட்
ஆர் சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் எது அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இது ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசிங் ஸ்டோரிங் த டேட்டா அண்ட் அக்சஸ்ட் ஒர்க் இன் அப்ராப்ரியேட் வேஸ் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்க டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் அதை நமக்கு எந்த வேலை தேவைப்படுதோ அந்த வேலை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது தான் இது அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு என்ன வேலை வேணுமோ அந்த வேலை ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்முலாவில் நான் இங்கே டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்கனைஸ்டு டேட்டா ப்ளஸ் அலவுடு ஆப்ரேஷன் ஓகே டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா கிடையாது அதுக்குன்னு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அலவுடு ஆப்ரேஷன் அந்த ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு அலவுடு ஆப்ரேஷன் தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸ்டாக் க்யூ லிங்கடு லிஸ்ட் இது எல்லாமே அலவுடு ஆப்ரேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் என்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னாவே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரைட் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு இன்னொரு நேமில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஜெனரிக் டைப் அப்படிம்போம் லீனியர் அதாவது சிங்கிள் சிங்கிளாக ஜெனரிக் ஆகி போயிட்டுருக்கும் அதை தான் சிங்கிள் ஜெனரிக் டைப் அப்படிம்போம் அதே மாதிரி நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மல்டிப்புள் இண்டிவிஜுவல் டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா நீங்கள் பாருங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் பார்த் பார்த்திங்கன்னா நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு நாலு டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அரே ஸ்டாக் லிங்கடு லிஸ்ட் அண்ட் க்யூ நான் லீனியரில் ட்ரீ கிராஃப் வந்து நான் லீனியரில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து ஒரு ஒன்பேர்டு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது கீழே கொடுத்துட்டு இது எது லீனியரில் வரும் எது நான் லீனியரில் வரும்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ ஒன்பேர்டு ஸ்டாக்லேருந்து ஐ மீன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு ஒன் வேர்டு பேசிக்ஸ்லேருந்து கேட்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்லேருந்து கேட்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக்கு கொடுத்துட்டு இது லீனியரில் வருமா நான் லீனியர் வருமான்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போது இந்த பர்டிகுலர் சார்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா எது லீனியர் எது நான் லீனியர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக அந்த ஒன் வேர்டை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே நான் இங்கே சொல்ல பார்த்தீங்களா சிங்கிள் ஜெனரிக் டைப் மல்டிப்புள் இண்டிவிஜுவல் டைப் அது இதோட மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ அரை பாருங்கள் அரையோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களை நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்படி இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சிங்கிள் ஜெனரிக் டைப் அப்படிங்கிறோம் ஸ்டாக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே கொடுக்குற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் நம்ம என்னான்னு சொல்லுவோம்னா சிங்கிள் ஜெனரிக் டைப் அப்படிங்கும் அதே மாதிரி லிங்கடு லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக ஜெனரிக் ஆகி போயிட்டுருக்கும் அடுத்து கியூ பார்த்திங்கன்னா லைக் அரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக ஜெனரிக் ஆகி போயிட்டுருக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னால் ரெண்டே ரெண்டு தான் ட்ரீ கிராஃப் அதாவது ட்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி போகும் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மல்டிப்புளாக இருக்கும் பட் இது எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை நான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கிராஃபும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மல்டிப்புளாக இருக்கும் பட் எல்லாமே நமக்கு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அது ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று லீனியராக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்கோம் லீனியரில் அரே ஸ்டாக் லிங்கடு லிஸ்ட்
ஸோ அப்போது இந்த பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒன் வேர்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் கன்வர்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா டூ மார்க்ஸை ஈஸியாக நம்மளால் எடுத்துட முடியும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இது ஒரு நமக்கு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விச் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஆடட் அண்ட் டெலிட்டட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி அதாவது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டேக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஐட்டமை ஆட் பண்ணணுனாலும் சரி டெலிட் பண்ணாலும் சரி ஒரு எண்டில் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த மேலே இருந்து தான் பண்ண முடியும் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டாப் அப்படின்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டாக்ல ஒரு ஐட்டமை இன்சர்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை டெலிட் பண்ணாலும் சரி இங்கே இருந்து தான் பண்ண முடியும் இந்த பொசிஷனை டாப் அப்படிங்கிறோம் இது ஒரு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸ்டாக்ல ஒரு ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணுறதும் டெலிட் பண்ணுறதையும் என்ன டேஷ் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பொசிஷன் தான் டாப் ரைட் ஸோ ஸ்டாக் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா லிஃபோ அதாவது லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் லாஸ்ட்டாக எந்த எலமெண்ட் உள்ளே வந்ததோ அந்த எலமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டாக வெளியில் போகும் அதனால் ஸ்டாக் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா லிஃபோ அப்படிம்போம் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டரோட ட்ரே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பிரிண்ட் எடுக்கும்போது பேப்பர் வைப்போம் பிரிண்டரோட ட்ரே ஓப்பன் பண்ணி பேப்பர் வைப்போம் எந்த பேப்பர் நம்ம லாஸ்ட்டாக வச்சோமோ அந்த பேப்பர் தான் நமக்கு பிரிண்டர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டாக வெளியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இதுவும் ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க பிரிண்டர் ட்ரே எதுக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கண்ண முடிட்டு எதை சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த இங்கே பார்த்ததுலே நமக்கு நாலு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஆட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது என்ன ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதே மாதிரி பிரிண்டரோட ட்ரே இல்லை ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் கார்கோ அதாவது நம்ம ஏதாவது சம் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி ஒரு இதில் வைக்கிறோன்னா எதில் நம்ம லாஸ்ட்டாக வச்சோமோ அது ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்தால் தான் பின்னாடி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இது என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு மேட்சாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம கண்ண முடிட்டு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே தான் பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் இதில் இருந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் மார்க் கேட்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது இதோட ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி தான் இன்செஷனும் டெலிஷனும் ஒரு ரெண்டில் தான் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நமக்கு இன்செஷனை நம்ம ஒரு நேமில் சொல்லுவோம் என்ன நேம் அப்படின்னா புஷ் இன்செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் ஆனால் அது நம்ம என்ன ஸ்டாக்கில் சொல்லுவோன்னா புஷ் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்பர் நேமில் தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி டெலிஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப் அப்படின்போம் இதுவும் ஒன் வாரத்தில் கேட்கலாம் ஒரு எலமெண்ட்டை ஸ்டாக்கில் இன்செட் பண்ணிங்கன்னா அதை நம்ம என்னென்னு கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னா புஷ் ஒரு எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறோம் ஸ்டாக்கில் அப்படின்னா என்ன நேமில் கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாப் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸ்டாக்கில் இன்செட் பண்ணுற போட எலமெண்ட்டை நம்ம என்ன நேமில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஐட்டம் அப்படிங்கிற நேம் சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சைஸ் அப்படிம்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நம்பர் தான் வைக்க முடியும்னா இந்த ஸ்டாக்கோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதோட ஸ்டாக் ஸ்டாக்கோட சைஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோர் அப்படின்போம் ஸோ இது எல்லாமே ஒன் வேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொடுக்குற உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்லேருந்து கேட்குற அந்த பர்டிகுலர் ஒன் மார்க்ஸை நம்மளால் ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸ்டாக் என்ன ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுது லிஃபோ ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுது இன்னும் நம்ம இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃபோ ஃபிஃபோ ஃபிலோ போத் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ணை முடிட்டு எதை சூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாக் எதோ ஃபாலோ பண்ணது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ லிஃபோ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த இந்த பட்டி
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே ஸ்டாக்னால் லிஃபோ தான் இருக்குன்னு சொல்லி டிக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் பட் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது மீதி இருக்கிற ஆப்ஷனையும் பார்த்துட்டு இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ரைட் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கில் நமக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் அக்கராக சான்சஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ சரிங்களா இதுவும் ஒன் மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸ்டாக்கில் ஸ்டாக்கோட சைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் எவ்வளோ எலமெண்ட் வைக்கலாம் நம்ம த்ரீ டூ ஃபோர் டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எலமெண்ட் வைக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஸ்டாக்கோட சைஸ் என்ன நமக்கு ஃபைவ் இப்போ இந்த இடத்துல நான் புதுசாக எயிட் அப்படிங்கிற நம்பரை இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னால் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோ அதாவது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி பிடிக்க குடம் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பிடிக்கும்போது அது ஃபில் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே என்ன ஆகும் இடம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த தண்ணி வெளியில் வரும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஓவர் ஃப்ளோ அப்படிம்போம் இது ஒன் பர்டில் கேட்பாங்க ஸ்டாக்கில் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நம்ம எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம்னா என்ன ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா தட் ப்ராப்ளம் இஸ் கால்ட் ஓவர் ஃப்ளோ ரைட் ஸோ அண்டர் ஃப்ளோனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிட்டு வரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டாக்கே எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிட்டு வரேன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன டெலிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்னை டெலிட் பண்ணுறேன் அடுத்தது டூவை டெலிட் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஃபோரை டெலிட் பண்ணுறேன் அடுத்தது டூவை டெலிட் பண்ணுறேன் அடுத்தது த்ரீயை டெலிட் பண்ணுறேன் அப்போது என்னோடய ஸ்டாக் இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஆச்சு இதுக்கு மேலேயும் நான் டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எலமெண்ட்டே உள்ளே இல்லை டெலிட் பண்ண முடியாது ஆனாலும் நான் டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் தட் ப்ராப்ளம் இஸ் கால்டு அண்டர் ஃப்ளோ ஸோ இதுவும் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டாக் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ண சே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டெலிட் அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க தட் ப்ராப்ளம் இஸ் கால்டு அண்டர் ஃப்ளோ சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுலேயும் நமக்கு மூணு டூ மார்க் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இருந்து தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் வேர்ட் கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கில் கேட்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸான ஒன் மார்க்ஸ் ஓகே ஸ்டாக்கில் டூ மார்க்ஸ் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா நான் முதலே சொன்னேன் எதுலேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா கன்வர்ஷன்ஸ் அப்படிலேருந்து தான் கேட்க போகிறாங்க ஸோ அந்த கன்வர்ஷன் எதுக்குள்ளே வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கன்வர்ஷன்ஸ் எதுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்குள்ளே வருது இது ஒரு ஒன் மார்க் அதாவது ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி கொடுத்துட்டு இது எது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இது எது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் மொத்தம் நமக்கு ஏழு கான்செப்ட் வருது இந்த ஏழு கான்செப்ட் நம்ம கிளியர் கட்டாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா எது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் எது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒன் மார்க் கேட்டாலும் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் எவாலுவேஷன் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் அதை எவாலுவேட் பண்ணால் தான் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் அண்ட் ஆப்பரேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி அப்படின்னா ப்ளஸ் ஸ்டார் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்பரேட்டர் அப்படிம்போம் ஏ பி சி இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்பரண்ட் அண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்பரண்ட் அப்படின்னா என்ன ஏபிசி தான் வருமா அப்படின்னா வேரியபிளாகவும் இருக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அதாவது ஏபிசியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஸ்டார் மட்டும் கிடையாது என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் யூனேரி ஸ்டார் டிவிஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி அண்டு ஆறு நாட்டு எக்ஸ்ஆர் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்
கடைசியில் புனிச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ இன்ஃபிக்ஸ் அப்படின்னா சென்டரில் இருக்கும் ப்ரிஃபிக்ஸ்னா ஆப்ரேட்டரில் முன்னாடி போகும் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ்னா ஆப்ரேட்டரில் நமக்கு பின்னாடி போகும் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கன்வர்ஷனை தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோமே எப்படி எப்படி டூ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு அதை போஸ்ட்ஃபிக்ஸாக மாற்ற சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு ப்ரிஃபிக்ஸாக மாற்ற சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு இன்ஃபிக்ஸாக மாற்ற சொல்லுவாங்க ஒரு போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொடுத்துட்டு இன்ஃபிக்ஸாக மாற்ற சொல்லுவாங்க இந்த நாலு டாப்பிக்லேருந்து தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் டூ மார்க்ஸ் கேட்க அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது இன் ஸ்டாக்கில் ஸ்டாக்கில் கேட்டால் இதிலிருந்து தான் டூ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னாவே டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ரைட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்குது சென்டரில் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லுவோம் இன்ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நம்ம என்னவாக மாற்றணுன்னா போஸ்ட்ஃபிக்ஸாக மாற்றணும் இது தான் என்னோடய ரிசல்ட் போஸ்ட்ஃபிக்ஸாக மாற்றிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ போஸ்ட்ஃபிக்ஸை எப்படி மாற்றணும் ஆப்ரேட்டர் எல்லாம் தூக்கி நம்ம டைரெக்டாக பின்னாடி போட்டுற முடியாது அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டேபிள் ஒரு காலம் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு நிறைய ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கும் நம்ம டிஃபர் ஆகும் பட் இது தான் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஸ்டாக்கை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இது ஒரு ஒன் வாரில் கேட்பாங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் சரிங்களா ஸோ இது ஒன் வேர்டாக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ இது தான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடை தான் உங்களுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ண போகிறேன் இந்த மெத்தடை வச்சா தான் நம்மளால் ஈஸியாக மற்ற எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கெல்லாம் போட முடியும் இதே நம்ம ஷார்ட்கட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணால் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் போடணும் பட் ஆனால் நான் சொல்கிற இந்த ஒரு மெத்தடை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டேபிளர் குளம் போட்டுட்டோம் ஸோ இந்த டேபிளர் குளத்துக்கு நான் ஹெட்டிங் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் சிம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் செகண்ட் ஒன் ஸ்டாக்கு தேர்ட் ஒன் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபைவ் ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ரூல்ஸை ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ ஒரு டேபிளர் குளம் போட்டுட்டோம் இதில் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா அதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு எழுதிடும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக்கில் வச்சுக்கிறோம் அதாவது ஆப்ரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக்கில் வச்சுக்கிறோம் ஆப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்க்கு கொடுத்துட்றோம் சரிங்களா இது தான் மெத்தட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வருது ஸோ ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆப்ரேட்டரை நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக்கில் வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஏ போடுறோம் ஸோ ஏங்கிறது ஸோ ஆப்ரண்ட் இதை எங்கே கொண்டு போகிறோம் டேரெக்டாக போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போடுறோம் அடுத்தது ப்ளஸ் வருது ஆல்ரெடி நமக்கு ஓப்பன் இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு ப்ளஸ் அப்போ ஓப்பனுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன வந்ததுன்னா ப்ளஸ் வந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்தது பி வருது ஆல்ரெடி இங்கே நமக்கு ஏ இருக்குது அப்புறம் பி போட்டுட்டோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவிஷன் ஸோ டிவிஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சார் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ என்ன வந்திருக்குன்னா டிவிஷன் வந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் சி ஸோ சிங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆப்ரண்ட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கடைசியில் போட்டுட்டோம் ஸோ அடுத்தது நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார் ஸோ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்டாக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸ்டா ஸ்லாஷ் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரூலை அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன ரூல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி எதுக்குன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்போம்
அடுத்தது ப்ளஸ் வருது ஆல்ரெடி ஓப்பன் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸ்டார் இருக்குது ஓப்பன் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த ப்ளஸ் இங்கே போட்டாச்சு அடுத்தது இ வருது ஸோ இங்கிறது ஸோ ஆப்பரண்ட் அது டைரெக்டாக போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்க்கு போட்டாச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வருது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் ஸ்டார் ஓப்பன் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் போ ஆப்ரேட்டரை ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்ன ஆகுதுன்னா க்ளோஸ் ஆகுது சரிங்களா இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் அதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டரை ரெண்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுதுன்னா அதை நம்ம பாப் பண்ணிடணும் ஸோ பாப் பண்ணி எங்கே போட்டுருணும் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போட்டுருணும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா இந்த ப்ளஸ் எங்கே வந்துடும்னா கடைசியில் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் எப்படி மாறும் ஓப்பன் ப்ளஸ் ஸ்டார் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு ப்ராக்கெட்டை எடுத்துடணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ப்ராக்கெட் வந்ததுனால தான் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வெளியில் போகுது அப் அதனால் இந்த ரெண்டு ப்ராக்கெட்டையும் நம்ம இங்கே போடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு ப்ராக்கெட்டை எடுத்துடணும் ஸோ அது அப்போது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஓ ப்ளஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் நமக்கு வெளியில் போயாச்சு சரிங்களா ரைட் ஸோ அடுத்தது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸ்டார் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது என்ன ப்ராப்ளம்னா இங்கே தான் நம்ம ரூல் நம்பர் த்ரீ அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம அதிலே சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி எக்ஸ்பனன்ஷியலுக்கு செகண்டு ஸ்டார் டிவிஷனுக்கு தேர்ட் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸுக்கு தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு பாருங்கள் ஹை ப்ரியாரிட்டி வந்து லோ வந்திருக்கு அதாவது ஹை வந்து லோ வந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் தப்பு லோ வந்து ஹை வந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் கரெக்ட் சரிங்களா இங்கே நமக்கு என்னவா வந்திருக்குன்னா ஹை வந்து லோ வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஸோ அதனால் இந்த ஹை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா வெளியில் எடுத்துடணும் சரிங்களா இதுதான் ரூல் நம்பர் த்ரீ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஸ்டாரை வெளியில் எடுத்துடுறோம் அப்போ என்னவா மாறிடும் இதுன்னா ஓப்பன் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்ட்டு மாறிடும் சரிங்களா இது ஒரு நம்பர் த்ரீ அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இன்னொரு இடத்துல பாருங்கள் இங்கே இந்த இடத்துலையும் நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது என்னென்னா ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் நமக்கு என்ன பாருங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி சேம் ப்ரையாரிட்டி ரூல் நம்பர் டூவில் சொன்னோமா சேம் ப்ரையாரிட்டி இருந்தால் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் ஆல்ரெடி இருக்கிறத வெளியில் எடுத்துடணும் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஸோ அந்த ப்ளஸ்ஸை வெளியில் எடுத்தாச்சு அப்போ ஃபைனலாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நம்ம என்ன பிடிக்கும் ரெண்டு ஆப்ரேட்டரை வெளியில் எடுத்துருக்கோம் எது அப்படின்னா ஸ்டார் அண்ட் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஆப்பரண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஸோ எஃப் நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடுறோன்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போட்டுருவோம் அடுத்து என்ன வருதுன்னா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஸோ க்ளோ ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு நமக்கு ஓப்பன் மைனஸ் இருக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா க்ளோஸ் வருது ஸோ ரூல் நம்பர் இதுவும் சொன்ன ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரூல் ஒரு ஆப்ரேட்டரை ரெண்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதை நம்ம பாப் பண்ணிடணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மைனஸ் நமக்கு வெளியில் வந்துடும் அப்போ நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்டாக் என்னவா இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் அப்போ என்னோடய கிவன் இன்புட்டை எல்லாத்தையும் நான் இப்போ என்னவா மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக மாற்றிட்டேன் ஸோ நம்ம எல்லாம் யோசிப்போம் ஒரு டூ மார்க்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இந்த நாலு ரூலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது தான் காமன் சரிங்களா இதை நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த போர்ஷன்லேருந்து நம்ம டூ மார்க்ஸ் நம்மளால் வாங்க முடியும் சரிங்களா ஓகே ரைட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் பார் உங்களுக்கு ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம பார்த்த இதே மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கான சொல்யூஷனோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ரைட் தேங்க்யூ